வாட்ஸ்அப் வழியாக இங்கிலீஷ் கஃபே மூலம் உங்களுடைய ஓய்வு நேரத்தில் ஆங்கிலம் கற்கலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு செவன் போர் ஒன் டபுள் எயிட் ஜீரோ நைன் த்ரீ டூ போர் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க முதுகுல வலி நரம்பு ஒண்ணு ஒண்ணு பின்னிட்டு ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து வேலை பண்றாங்க கம்ப்யூட்டர் அவங்களுக்கு எல்லாம் வரும் கேன்சராவா இருக்கும் டக்குன்னு பிரெயின் போயிடும் ஒரு மந்த்ல இறந்துடுவாங்க மோஷன் போக முடியாது யூரின் போக முடியாது எதுவுமே கிடையாது எங்க நர்வஸ் ஃபுல்லா கட் ஆயிடுச்சு இந்த பெயினும் இந்த ப்ராப்ளமும் பகைவர் கூட வரக்கூடாது கொஞ்சம் <laughs> கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 இயக்குனர் விக்ரமன் அவர்களும் அவங்களுடைய மனைவி ஜெயபிரியா இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி தான் இன்னைக்கு நாம் எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஜெயப்ரியா மேம்க்கு ஒரு முதுகில் ஒரு வலி வந்து கட்டி இருந்து அந்த சர்ஜரி தப்பானதுனால இப்போ அஞ்சு வருஷம் வந்து நான் பெட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த அஞ்சு வருஷம் அவங்க கடந்து வந்த பாதை அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினமான பாதை ஆனால் அதை அவங்க சிரிச்சுக்கிட்டே தாங்கி எதிர்கொண்டுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட இன்டர்வியூஸ்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிகிற விஷயங்கள் ஸோ நான் எங்கள் பார்க்குறது இவங்களுடைய காதல் இந்த காதல் எவ்வளோ வலிமையான காதல் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட சிரிப்பில் தெரியுறது எல்லாத்தையும் கடுக்கிற சக்தி காதலுக்கு உண்டு அண்டு ஜெயப்பிரியா மேம் கிட்ட இருந்து நாம் இன்டர்வியூ மூலியமாக என்னெல்லாம் கற்றுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயமும் நிறைய மக்களோட கமெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது தெரியுது ஸோ பேசலாம் வணக்கம் வணக்கங்க உங்களோட மெடிக்கல் டேம் முதுக வலி வந்ததுல மேம் அதுக்கு எதாவது டேட்டி எல்லாம் இல்லை முதுகுல வலி இருந்தது அது இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்தது அந்த நரம்பு ஒன்று ஒன்று பின்னிட்டு இருக்கிற மாதிரி அது ஏதோ இன்ஃப்ளமேஷன் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி நீங்க டெயில் போன் வலி அப்படின்னு சொன்னீங்க அது நிறைய பேருக்கு இருக்கு இருக்கு அந்த டூ வீலர் ஓட்டிட்டு போகும் அவங்களுக்கு டான்ஸஸ்க்கு டான்ஸஸ்க்கு ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து வேலை பண்றாங்க கம்ப்யூட்டர் அவங்களுக்கு எல்லாம் வரும் அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நீடு இருந்ததா ஒரு டாக்டர் சொன்னாங்க ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுத்து கொஞ்சம் நம்ம சரி பண்ணிடலாம் பட் இன்னொரு டாக்டர் வந்து எனக்கு தெரியாது சாரோட பேசினாங்க இது பின்னாடி ஏதோ ஒரு ஸ்மூக்கியாக ஒரு மாதிரி இருக்குது ஸோ இது ஏதோ உள்ளே தெரியல ஒரு நல்ல கேன்சராகவே இருக்கும் சார் நம்ம உள்ளே போய் ஒரு சின்ன பயப்ஸ் எடுத்துடலாம் எதுக்கிற நல்லது இல்லைனா டக்குன்னு பிரெயினுக்கு போயிடும் ஒரு மந்தில் ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அப்புறமா அது ரொம்ப இதாகிடும் பிரெயினுக்கு போயிடும் அட்டாக் பண்ணிவிடும் இறந்துடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க வேண்டாம்னா வேண்டாம் ஆப்ரேஷன் வேண்டாம் எதனா மருந்து கொடுக்க சொல்லுங்கள் இன்ஜெக்ஷனுக்கே பயப்படுவேன் நான் இப்போது பேக் பெயின் அப்படின்னு சொல்லி சர்ஜரி ஒன்றும் பண்ணுறாங்க பயோப்சி எடுத்து டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமே நடக்கிறதுக்கு முடியல நடக்கிறதுக்கு முடியல நான் நினச்சேன் பேக் அப்படி படுத்துட்டு இருக்கேன்ல சரி ஆப்ரேஷன் பண்ணதால் அப்படி படுத்துட்டு இருக்கேன் சரி எதனா கொடுக்கணுன்னா கொஞ்சம் பெட் ரைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அவங்களே இந்த இது பக்கம் வச்சு ரைஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஸோ அப்படி இருந்தேன் பேக் நானும் கொஞ்சம் ஆப்ரேஷன் பண்ணாதால் நானும் கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் ஆசிக்காமல் இருந்தேன் பட் ஆஃப்டர் டென் டேஸ் வந்து ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் வந்து அந்த விரல் ஆட்டுங்க இது பண்ணுங்கன்னா விரல் ஆட்டவே முடியல கால் ரெண்டும் ஆட்ட முடியல அப்புறம் அவங்களா வந்து சும்மா ஏதோ அவங்கள கையால் பண்ணி அது பண்ணிடு ஆனால் நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்கல்ல தொடர்ந்து இது சில வருஷம் இப்படி கண்டினியூ ஆகும் கால் நடக்க முடியாது சரியாகிடும் நான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் எவ்ரி மந்த் அடுத்த மந்த்தும் இந்த மந்த் கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் யாருன்னா ரெண்டு பேர் பிடிச்சி நிற்க வச்சா ஓகே ஓகே நான் நடந்துடுவேன் அப்படின்னு நினைப்பேன் நடக்கலன்னா சரி நடப்பேன் 
கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சரியாயிடும் மேம் உங்கள் நல்ல மனசுக்கு இப்பயுமே நீங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா இன்டர்வியூ கொடுக்க காரணமே ஒரு அவேர்னஸ் வேணும் வெளிப்படுத்தணும் வேணும் மருத்துவமனைக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்னு போனாங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் கவனமாக கவனமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக தான் நீங்கள் தட்டி கேட்டீங்களா மேம் டாக்டர்ஸ் கிட்ட நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ட்ட தட்டி கேட்டீங்களா தப்பு தட்டி கேட்டோம்னா கேட்டிருக்கோம் நீ இங்கே என்ன சரியாயிடுமான்னு அவங்க சரியாயிடும் சரியாயிடும் இட் இல் பி ஓகே இட் இல் பி ஓகே இல் பி ஆல் ரைட் இல் பி ஆல் ரைட்ன்றாங்க ஈவன் எல்லாம் அவங்க ஓனர்ஸ் அவங்க இவங்க கேட்டால் கூட அவங்க ஓனர்ஸ் எல்லாம் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கேட்டால் சரியாயிடும் 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 நாங்கள் இவ்வளோ வரைக்கும் எனக்கு ஒரு நாளும் ஒரு டாக்டர் அனுப்பி என்ன ஆகிட்டாப்பா அவன் அவள் நடக்கிறாளா இல்லைன்னா எதனா இது ஆயிருக்கு எதுவும் பார்க்கல இவ்வளோ பிரபலமான ஒரு நபருக்கோட குடும்பத்திலேயே உங்களுக்கு இப்படி நடந்திருக்கு இந்த மருத்துவமனை இன்னும் சரியான ஒரு பதிலை சொல்லலைன்னா சாமானிய மக்களெல்லாம் நினச்சி பார்த்தா என்ன பண்ணுறது கண்டிப்பாக சாமானிய மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கூட தெரியல ஆனால் நிறைய பேர் நான் அந்த மருத்துவமனையில் இருக்கச்சவே அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் கேட்டிருக்கேன் எல்லாம் வந்து பில் கட்ட முடியாமல் ஊருக்கு போயிட்டு வீடை விற்றுட்டு கொஞ்சம் வயலெல்லாம் விற்றுட்டு வந்து பே பண்ணுறது அப்போ தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரிலாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களுக்காக இப்போ மாதமே வந்து மூணுலேருந்து அஞ்சு லட்சம் செலவாகுது அப்படின்னீங்க நீங்கள் வந்து இதுக்காக இப்போ குத்தாலத்தில் தோட்டம்லாம் இருக்குது அதை சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க பட் அந்த தோட்டத்தில் நீங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் அவங்கள வந்து நல்லா கவனித்து அவங்கள என்டர்டைன் பண்ணி நாங்கள் போயிட்டு அங்கேருந்து அப்படி போயிட்டு அந்த குற்றால சாரலாம் ரொம்ப இது பண்ணிவிட்டு அந்த குற்றால சீசனில் போகணும் அந்த அருவியிலெல்லாம் குளிச்சுட்டு ஃபால்ஸ்லாம் பயங்கரமாக குளிச்சுட்டு நல்லா சாப்பாடு ஆக்கி சாப்பிட்டு எங்கள் தோட்டத்தில் தான் இதெல்லாம் இது என்னது டேபிள்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க எங்கள் மேனேஜர் அந்த டேபிள்ஸ் மேலே எல்லாம் அந்த சாரல் லைட்டாக அடிக்கும் ரொம்ப அருவி பக்கத்துலேயே இருக்குது தோட்டம் அருவி பக்கத்தில் இல்லை பட் ஆனால் கூட குற்றால அந்த ஹோல்ஸ் ஐ திங்க் வில்லேஜில் அப்படி ஒர்க்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டாக இருக்கும் அது அப்படி சாரல் படுறதுக்கு அப்போ அதுக்குள்ளேயே ஆறிடும் தண்ணி படுறது தெரியாது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் எனக்கு விற்க மனசே இல்லை நீங்கள் வந்து படங்களில் மட்டும் உங்களுடைய காதல் வந்து கொண்டாடப்படுறது இல்லை நிஜமாகவே அவங்களோட இன்டர்வியூஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது உங்களோட காதல் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மேமை பார்க்கும்போது எங்கே பார்த்தீங்க எப்படி இருந்தது உங்களோட காதல் ஃபஸ்ட்டு அவங்கள ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் தான் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் சரியாக நான் பண்ணல அங்கே தான் பார்த்தேன் நினைக்கிறேன் அப்போவே பார்த்தோன்னே பிடிச்சிருச்சா சார் மேம் துணை இல்லை பார்த்தோன்னே பிடிக்கல பார்த்தோன்னே ஒரு இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு அது காதல்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கப்புறம் பேசி பழகி அப்படியே தான் வந்தது அவங்க கிட்ட அந்த காதலை சொன்ன தருணம் ஞாபகம் இருக்கா சார் நாம இல்லை காதலே சொல்ல அவர் அப்படியா நேராக டைரக்டாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு ஆஹா அது ரொம்ப அழகு இல்லை காதலிக்கிறது அந்த பிரேக்கப் அதெல்லாம் இல்லாமல் கல்யாணத்தில் போய் முடியறது தானே காதலோட அழகு இதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த டைமில் வந்து எங்கள் அம்மா இங்கே வந்திருந்தாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு அப்போ நடக்க முடியாது எங்கள் அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்போவே ஒய்ஃபு வந்து எங்கள் அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கிட்டு எங்கள் அம்மா ஹாஸ்பிட்டல்லாம் அட்மிட் பண்ணி காலில் ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ண வச்சு அவங்களை குணப்படுத்தி நடக்க வச்சாங்க ஸோ அதில் எனக்கு ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் ஆகிடுச்சு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் நட்பாக இருக்கும்போது நட்பாக இருக்கும்போது நட்பாக இருக்கும்போது ஓகே ஸோ அப்போ இவங்க நம்ம வாழ்க்கை துணைவியாக வந்தால் நம்ம குடும்பத்தை நல்லா பார்த்துக்குவாங்கன்னு தோணுச்சு அதுதான் அந்த அன்புன்றது அப்போ உங்களுக்கு ஆழத்துல இருந்து வந்திருக்கு இல்லையா ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ உங்களோட படங்கள் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்த படம் தான் இந்த படம் எல்லா படம் என் படம் பிரிவு எல்லாம் கூட்டு போவோம்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஷோல பார்த்துட்டு நான் அழுதுட்டே வந்தா வந்து நான் சொல்லுவேன் என்னங்க இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்னங்க கண்டிப்பாக பெரிய ஹிட் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது பெரிய ஹிட் ஆயிடும் அவங்கள பத்தி சொல்லுங்க சார் அவங்க இவ்வளவு பாசிட்டிவ் சார் சொல்லுவாங்க எப்பவுமே சின்ன நீனால தாங்கிட்டேன் என்னாலலாம் இது மாதிரி எல்லாம் தாங்க முடியாது ஆமாம் ஆமாம் என்னோட வெல் போவர் அவங்க ஜாஸ்தி நான் இப்போ ரொம்ப இந்த அஞ்சு வருஷமாக நான் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் தான் இருக்கேன் பட் அவங்க அப்படி இல்லை அவங்க ஓரளவு கான்ஃபிடண்டாக தான் இருக்காங்க ஆமாம் அதுதான் எங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் டிப்ரெஷன் சொன்னீங்களா சார் அது மனைவி மேலே இருக்கிற அந்த காதல் தான் காதல்னால காதல்னால நான் வந்து ஃபிசிக்கலி தான் இப்படி இருக்கேன் அப்போ அவர் அவர் மென்டலி எஃபெக்ட் ஆனவர் இவர் தான் இவர் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் போயிட்டார் ஏதோ ஒன்று தப்பு நடந்துருச்சு அவ கலகலன்னு இப்பட
நீங்கள் பேசி அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஸ்ட்ரென்த்னஸ் தான் என்னென்னு நினைக்கிறீங்க சார் இல்லை நான் வந்து அப்பப்போ தான் சப்போர்ட்டாக இருப்பேன் பாசிட்டிவாக இருப்பேன் மாரல் சப்போர்ட் கொடுப்பேன் நான் டைரி மாதிரி நீ அடைஞ்சிருவா பண்ண மாதிரிவா டான்ஸ் ஆடிடுவா அப்படின்னு சொல்லுவேன் எவ்ரி டைம் சொல்லியிருந்திருப்பார் உங்கள் முன்னாடி அழுவாங்களா அழுவாங்க நிறைய விட அழுதுருக்கேன் இல்லை நான் ஒரு சின்ன எது சீரியல் எதனா பார்த்து டக்குனாலும் இல்லைனா எதனா ஞாபகம் வந்தால் அந்த எப்படி ஐயோ நான் பார்த்துக்க முடியல உங்களை ஏன்னா டக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்தால் கூட டக்குன்னு அழுது அழுதுருவாங்க அழுதுருவாங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக சார் எனக்கு பார்க்கும்போது அவங்களுடைய முகம் கூட அந்த நான் வந்துடுவேன் அப்படின்ற அந்த பாசிட்டிவிட்டி நீங்கள் சொன்னீங்க என்னை விட அவங்க வந்து வில் பவர் ஜாஸ்தி நான் அது எனக்கு அவங்க ஃபேஸில் அப்படியே ஃபீல் ஆகுது பட் நிறைய ஆண்கள் வந்து வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அது காமிக்கலைனாலும் உங்களோட கண்கள் வந்து சொல்லுது எனக்கு அது கஷ்டம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அஞ்சு வருஷம் சினிமாவை எவ்வளோ நேசிப்பாங்க அப்படின்றது ஒரு ஒரு இயக்குனர்கிட்டையும் கேட்டால் தான் தெரியும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹீரோஸ் இயக்குனர்களுக்கு தான் அந்த துறை வந்து எந்த அளவுக்கு அது வந்து உசுரை விட பெருசு அப்படிங்கிற மாதிரி பட் அந்த திரைத்துறையில் அந்த வேலையவே நான் விட்டுட்டு இது தான் மனசு ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு சினிமா மனைவி அப்படிங்கிறது எப்படி சார் நீங்கள் பிரித்து பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை எப்படி பதவி இல்லை பிரித்து பார்த்துருக்கேன் அதாவது ஒய்ஃப் ஃபேமிலி தனி ப்ரொஃபஷன் தனி நான் ஷூட்டிங் போயிட்டேன்னா ஃபேமிலியை பற்றி நாவுமே வச்சுக்க மாட்டேன் எப்போ ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா பதில் சொல்லிவிட்டு கட் பண்ணிட்டு ப்ரொஃபஷன்லேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன் வீட்டுக்கு வந்தால் ப்ரொஃபஷனில் மறந்துடுவேன் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருந்தேன் இருந்தாலும் இப்போ வீட்டில் இருந்தால் வீட்டுக்கு வந்தாலும் ப்ரொஃபஷனுக்கு இப்போ நைட்டில் ஃபோ பதினோரு மணி வரைக்கும் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் மேனேஜர்கள் ஃபோன் பண்ணி ஏதாவது டவுட் கேட்பாங்க நாளைக்கு இவருக்கு ப்ரோக்ராம் சொல்லுமா அவருக்கு ப்ரோக்ராம் சொல்லுமான்னு ஏதாவது கேட்டுகிட்டு இருப்பாங்க நானும் ஃபோன்லேயே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் அது இருந்துட்டு தான் இருக்கும் சொல்கிறோம் நம்ம பேச்சளவுக்கு சொல்கிறோமே தவிர வீட்டுக்கு வந்தாலும் ப்ரொஃபஷன் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு தான் படம் முடியுற முடிகிற வரைக்கும் படம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த படம் ஞாபகமாக தான் இருக்கும் ஞாபகம் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ படம் பண்ணுங்கன்னா ஃபேமிலி மறந்துடுவேன் அதுதான் அந்த அளவு பிடிச்ச அந்த துறை இப்போ மனைவிக்காக அஞ்சு வருஷம் பண்ணிட்டேன் அவர் சொல்கிறார் இப்போ ஷூட்டிங் போங்க நீங்கள் படம் பண்ணுங்கன்னா இல்லை நீ டக்குன்னு ஒரு வேலை பெல் அடிக்கிறோம் பெல் அடிச்சு தான் நான் செல்லாம் கூப்பிடுவேன் அந்த பெல் ஒரு வேலை வேலை பண்ணல நீ பேனிக் ஆகிடுவேன் இந்த ரூம்குள்ளே இருந்து உன்னை யார் பார்த்துப்பா அதனால நான் போக மாட்டேன் நீ நட நான் என்ன பண்ணணும் நினைக்க <laughs> 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 ஒய்ஃபை நம்மளுடைய நம்மளுடைய சப்பாடினேட்டு வேலைக்காரின்னு நம்ம நினச்சிக்கக்கூடாது நம்மில் பாதி அப்படின்னு நினச்சிக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் லைஃப் ஹாப்பியாக இருக்கும் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சார் முதல் முதல்ல நீங்கள் பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு உங்களுடைய இன்ட்யூஷன் ஏதாவது சொன்னிச்சா நான் அவர் வந்து அது ஒரு பேப்பரில் வந்தது தாடியெல்லாம் வச்சுட்டு ஏதோ இயக்குனர் இருபத்தி மூணு வயசு அப்படின்னு சொன்னோடனே நானும் என் சிஸ்டர் பார்த்து இந்த ஆள் என்ன தாடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் பார்க்கச்சே இந்த ஏசுதாஸ் மாதிரி கொஞ்சம் பிளசண்டாக இருக்கிறல்ல அப்படின்னு நினச்சோம் அவ்வளோதான் யாருமே தெரியாது அந்த புதுவை சொந்த படத்தை பற்றி பேப்பரில் வந்த நியூஸ் பேப்பரில் வந்த நியூஸில் அப்போ நினச்சேன் அது பேப்பரில் பார்த்தேன் அப்புறமா என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் ஒரு வாட்டி பர்த்டேக்கு பார்த்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீட்டு ஃபஸ்ட்டு லுக்கு அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் தான் கொஞ்சம் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தார் நான் ஒரு டான்ஸர் இல்லை ரொம்ப அப்படியே இவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய ஜிம்கி அப்படி இப்படி இது இவ்வளோ ஜுவல்ஸ் வச்சு அப்படி இப்படி ரொம்ப அவ்வளோ பூவெல்லாம் எப்படி வச்சுட்டு அப்படி ரொம்ப ஜால் ஜாலாக வருவேன் அப்படின்னு நினச்சாரு பட் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு பொட்டு மாத்திரம் வச்சுட்டு ஒரே ஒரு சாமந்தி அவ்வளோ பெரிய முடி ஒரே ஒரு சாமந்தி வச்சுட்டு சின்ன செயின் போட்டு போனோம் காது கூட ஒட்டின மாதிரி ஒரு சின்ன கமல் போட்டு ஸோ அந்த சிம்பிளிசிட்டி பார்த்துட்டு அவர் டக்குன்னு அது பிடிச்சிருச்சு அது பிடிச்சிருச்சு சினிமாவில் நடிக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை ஓ உங்களை கேட்டார் சினிமாவில் நடிக்கிறீங்களா இல்லைங்க அப்போது இளையராஜாவை வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறதா இருந்தது அவர் அந்த மியூசிக்கல் டான்ஸ் பட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க பிகாஸ் நிஜமாகவே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சின்ன பிள்ளைந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சினிமாவில் இல்லை எனக்கு டான்ஸ் தான் டான்ஸ் டான்ஸ் தான் அதுதான் உயிர் எனக்கு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் பண்ணுவேன் எவ்ரி எவ்ரி டே சின்ன பிள்
அந்த ஸ்டாமினா தான் என்ன கொஞ்சம் இங்கே காப்பாத்திட்டு இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி அந்த டான்ஸுக்கு உங்கள் உங்களோட உடம்பு அந்த ஸ்டாமினாக்கு பழகி பழகிருக்கு அதனால தான் ஏதோ கொஞ்சம் இவ்வளோ மாத்திரை இவ்வளோ மருந்து ஒரு லெவன் டைம்ஸ் எம்ஆர்ஐ பண்ணியிருக்கேன் எம்ஆர்ஐ ஒரு வாட்டி பண்ணாலே தலைவலி வந்துடும் எல்லாருக்கும் லெவன் டைம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எங்கே போனாலும் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி என்ன மிஷினில் தள்ளிடுவாங்க எம்ஆர்ஐ பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர்ஸ் வந்து எந்த இந்த எம்ஆர்ஐ என்ன இது வேணாம் ஒன்று ஒன்று எடுக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுக்கலாம் இந்த எந்த ரிப்போர்ட்ஸும் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கும் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுக்கணும் இப்போ இந்த மெடிக்கல் மாஃபியா போயிருந்துருக்கேன் உங்களுக்கும் சார் மேல அப்படி ஒரு காதல் இல்லை ஆ எப்படிலாம் அவரை பத்திரமா பார்த்துப்பீங்க ரொம்ப பத்திரமா பார்ப்பேன் அவர் தூங்கிச்சு ஒரு சின்ன சவுண்டு கூட என் சிஸ்டர்ஸ் வந்தால் ஏ அப்படின்னு சொன்னேன் பேசாத சார் தூங்குறாங்கன்னு அது மாதிரி அவர் அவ்வளோ பத்திரமாக பார்த்துக்குவேன் நான் ஒரு குழந்த மாதிரி பார்த்துக்குவேன் நான் சொல்வேன் ஃபஸ்ட்டு குழந்த அவர் எனக்கு அதே மாதிரி இப்போ வர மேரேஜில் கூட அப்படி தான் இப்போ இந்த பிரேக்கப் இதெல்லாம் என்னன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேன்னு இப்போ சார் உங்களை குழந்த மாதிரி பார்த்துக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இல்லை அவ்வளோதான் பூமரங் இட்ஸ் கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி நீங்கள் நல்லா பார்த்தோன்னா அது வரும் வரும் கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம செஞ்ச புண்ணியம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேருவாங்க அது மாதிரி தான் நம்ம நம்ம The, how much you love, you will get it back. That's the boomerang. Who gave you the first gift? That's the first gift. 150 rupees. I didn't know what to do. 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 But I felt nice. I didn't know what to do. Okay. Who did you do? Who did you do? Who did you do? Who did you do? அவர் சொல்கிறது எதுக்கு என்னங்க இந்த சாரி வச்சுருக்கேன் எதுக்கு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இல்லை இல்லை இருக்கட்டும் அது ஃபஸ்ட் டைம் அவர் வந்து கிஃப்ட் கொடுத்தீங்க வச்சுக்கிறேன் ஆமாம் அவருடைய சம்பளம் அப்படிங்கிறது கல்யாணம் ஆனு போய் எவ்வளோ இருந்தது மேம் சம்பளம்ன்றது போய் உனக்காக அப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எனக்கே டெலிவரி சார்ஜஸ்ஸு எனக்கு டூ லேக்ஸ் ஆகிடுச்சு பட் எங்கள் வீட்டில் கொடுத்துட்டாங்க அவரோட சம்பளமும் அவரோட எவ்வளோ இருக்கோ அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்ன வாங்குறாருன்னு கூட தெரியாது அது முன்னாடியே இப்போ இப்போ மாதிரி ஸ்மார்ட்டாக இருந்தால் எல்லாம் சம்பளம் எல்லாம் எவ்வளோ வச்சு இங்கே இடம் வாங்க போடுறாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது எனக்கு நான் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் என்னங்க ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டு வாங்கி அந்த ப்ரொவிஷன் அதெல்லாம் அப்படி தான் நான் ஒரே லம்பாக கூட வாங்கினது இல்லை எனக்கு பட் சார் எப்போனா எதனா ஷூட்டிங் எதனா ஊருக்கு போகிறாருன்னா சரி இந்த என்ன சொல்லி இவ்வளோ கட்ட பணம் கொடுத்துட்டு நீ வந்து வீட்டை பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் காதல் அப்படிங்கும்போது திரைத்துறையில் இருக்காங்க அதுவும் இயக்குனராக இருக்காங்க அடுத்தடுத்து படங்கள் கிடைக்குமோ என்னவோ இவரை காதலுக்கு இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி எந்த டவுட்ஸும் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டே இல்லை ஃபுல்லாக பிடிச்சது அவரை ஆமாம் அது எங்கள் வீட்டில் சொன்னாங்க சினிமா வந்து ரொம்ப கஷ்டம் பரவாயில்ல சினிமா ஒரு வேளை கஷ்டப்பட்டால் ரெண்டு பேரும் கஷ்டப்படும் பரவாயில்ல எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கு எந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை டான்ஸும் அவ்வளோ நான் வந்து இவ்வளோ நான் டான்ஸ் ஆடி இவ்வளோ சம்பாதிச்சிடுவேன் அப்படின்ற இல்லை டான்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும் பெருசாக சம்பாதிக்க முடியாது பட் வந்து நான் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நான் வந்து என்ன டான் டான்ஸ் இதுக்கு பண்ணுறேன்னா என்ன என்ன எனக்காக ஒரு மிருதங்கிஸ்ட்டு ஒரு வயலினிஸ்ட்டு சிங்கர்ஸு எக்ஸ்ட்ரா எஃபெக்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் ஃபேமிலிஸு நம்ம டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணால் அவங்களுக்கு கொடுப்பேன் நல்ல அமௌண்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு வசதி ரொம்ப வசதியாக எடுத்துகிட்டு போவேன் டான்ஸ் இப்போ ஆட முடியல ஆனால் என் கால் சரியாகிடும் நான் ஆடுவேன் சரியாக இருந்தால் இன்னும் பத்து குடும்பத்தை நான் வாழ்வேன்னு சொல்கிறீங்கள இந்த மனசு கண்டிப்பாக எனக்கு இப்படி இருந்தால் கூட நான் யாரோத்தர் எதனா ஒரு ஹெல்ப் எந்த மூலிலேருந்து ஹெல்ப் கேட்டால் கூட நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இப்போ இப்போத்துக்கும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் எல்லோரும் ஆனால் தெரிஞ்சுக்கணும் கற்றுக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க புலம்புவாங்க அப்புறம் வந்து நெகட்டிவாக பேசுவாங்க கோவப்படுவாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்கக்கிட்டே வந்து கோவப்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க பட் இது எதுவுமே இல்லாமல் நம்மளை பாசிட்டிவாக வச்சுட்டு என்ன வந்தாலும் கடந்து போகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அது மென்டல் ஸ்டாமினா ரொம்ப தேவை இப்போ இருக்கிற காலத்தில் ஸோ உங்களுக்கு நீ அது ஒரு ஏதாவது ஒரு மேஜிக் என்ன என்ன திங்க் பண்ணி மேஜிக் இல்லை நான் வந்து லைஃப் ஐ டேக் இட் ஆஸ் இட் கோஸ் அப்படி என்ன நடந்தாலும் அது அப்படி நல்லது நடந்தது கெட்டது நடந்தது இல்லை ஐ வில் டேக் இட் ஸ்மூத் அப்படியே அதுக்காக கோவப்பட்டோ இது பண்ண ந
இந்த கூப்பிட்டு டைமில் வரல ஒரு நிமிஷம் நான் டீ குடிச்சிட்டு வரேன் அப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னங்க நீங்கள் ஒரு டீ முக்கியமாக எனக்கு கால் எறியுது அப்படின்னு சொல்லி நீ கொஞ்சம் அது மாதிரி கொஞ்சமாக கோவப்படுவேன் ஜாஸ்தி இல்லை அது நைட் அன்றைக்கி அப்போ உடனே சொல்ல மாட்டேன் நைட் சொல்லுவேன் நைட் நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கச்சே எனக்கு நான் அப்போ கூப்பிட்டேன் வரல எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்தது இல்லை சார் நான் டீ பேசி டீ சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஃபோன் பேசி அதுக்குள்ளே ஃபோன் வந்துடுச்சு ஆமாம் அது ஃபோன் கூட இங்கே தான் பேசுவார் இந்த கதவு கிட்ட தான் பேசுவார் அந்த கூப்பிட்ட குரலுக்கு இருப்பார் அவர் பெல் அடித்து ரெண்டாவது பெல் ஒரு வேளை இந்த பசங்க பெல் அடித்து வரலன்னா என்ன சார் என்ன ரெண்டாவது பெல்லுன்னா அதுக்குள்ளேயே விளையாடு வந்து என்ன சின்ன என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்பார் அவ்வளோ இது என் பையன்னா என்ன பாவம் எப்போ பார்த்தாலும் என் பையனுக்கு தான் நான் தொல்லை கொடுத்துட்டு இருப்பேன் இவரை விட என் பையன் எங்கே ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் எனக்கு ஸ்டெப்ஸ்லாம் நடக்க நடக்க முடியாது இல்லை நான் வெயிட்டு பட் ஆனால் கூட இப்படி பாவம் ரெண்டு கையால் தூக்கிட்டு காரில் வச்சுட்டு அப்புறம் கண்ணுமா வலிக்கு தான் உனக்கு கையில் அவ்வளோ இஸ் லவ்வபிள் சைல்டு எல்லோரும் என்ன நான் இருக்கிறதே அவனுக்காக தான் இப்போ நிஜமாகவே ஏன்னா அவன் அவனுக்கு வந்து அந்த பிக்சர் அவனுக்கு இது பண்ணி அவன் சந்தோஷமாக இருக்கும் அவன் இந்த ஃபைவ் இயர்ஸாக அந்த சந்தோஷம் பார்க்கல அவன் அவன் பார்த்ததெல்லாம் சாருக்கு உடம்பு சரியில்லை என்னை நினச்சி நினச்சி ட்வெண்ட்டி கிலோஸ் இறங்கிட்டார் அவர் சார் சார் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பா பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி கிலோஸ் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது நிஜமான ஒரு இது தான் ஆத்மா ஆத்மாவே நம்ம மீடியாக்கோ இல்லை இதுக்காகவோ இல்லை அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை நம்மளுக்கு அவர் அவர் சார் வந்து ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கவும் மாட்டார் இல்லை அவர் ரொம்ப இயல்பு ஆமாம் அது வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டான்ஸ் ஷோ பார்த்தார் நானும் அந்த டான்ஸ் நான் தான் டென்ஷன் ஆனே இவர் ஒரு டென்ஷன் ஆனே ஓ அவர் பார்க்குறாருன்னு டென்ஷன் அனைக்கு அனைக்கெல்லாம் எனக்கு அந்த பிளேட் டான் பிளேட்ல போவோம் பிளேட்ல டான்ஸ் பரதம் ஆடுறது ஆமா அந்த பிளேட்ல பண்ணிட்டு இருக்கச்சு அந்த பிளேட்ட நகரில் எனக்கு பயம் ஆயிடுச்சு இவரை பார்த்து நீங்க ஏற்கனவே பேப்பர்ல சார பாத்திருக்கீங்க நல்லா இருக்காருன்னு சொல்லி பேசிருக்கீங்க ஸோ நேரில் உங்க டான்ஸ் ஷோ வராருன்னு தெரியுமா தெரியும் 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 சொன்ன நான் தான் மியூசிக் அகாடமில கூப்பிட்டேன் அவரை கூப்பிட்டு சொன்னதே நீங்களா நானே கூப்பிட்டேன் இல்லை அது அப்போ அப்போ கொஞ்சம் பரிஜயம் ஆயிடுச்சு ஓகே சார் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து அவங்களும் அவரும் சாரும் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்த ஃப்ரெண்டு வந்தாங்க ரெண்டு பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க தெரிஞ்சது எனக்கு நடுவில் கரெக்டாக உட்காந்துருக்காங்க மியூசிக் அகாடமில் ஏன்னா நம்ம கண் ஒரு வாட்டி இப்படி போகும் ரொம்ப பார்க்க முடியாது ரைட்டாக தெரிஞ்சிருச்சு சார் இருக்காங்கன்னு ஸோ பிளேட்டில் நின்று டான்ஸ் ஆடுறீங்க பிளேட்டு மூவ் ஆகலை மூவ் ஆகலை பட் அப்புறமா வந்து உடனே டைவெர்ட் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து இது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க டான்ஸ் பண்ணச்சு ஏய் நீங்கள் ரெண்டு பேர் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ரோவில் உட்காந்து நான் சொல்லுவேன் நீ டான்ஸ் பண்ணுறியா எங்களை பார்க்குறியா டான்ஸ் பண்ணச்சா எங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ நான் அவ்வளோ பயங்கர அதனால் நான் எதுக்கும் டக்குன்னு டைவெர்ட் ஆகிட்டேன் பட் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடுச்சு அவர் பார்க்கச்சே அப்போ தான் லவ் ஸ்டார்டிங் இல்லை அதனால் கொஞ்சம் அது இருக்கும் யாருக்கானா கூட அவர் ரொம்ப இயல்பாக இருக்கார் சார் அவர் காதில் உங்ககிட்ட எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுத்தினார் மேம் வெளிப்படுத்தினார்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் முடி வந்து அவருக்கு ரொம்ப நாளாக என் முடி வந்து சௌரி முடியோ விக் வச்சிருக்கேன்னு ரொம்ப யோசிச்சார் ஆமாம் அவ்வளோ முடி எனக்கு இவ்வளோ முடி அது வந்து வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அது ஒன்று டவுட் இருந்துகிட்டே இருந்தது இந்த முடி மாத்திரம் இவ்வளோது இவ்வளோ முடி கேட்கல அப்புறமா கல்யாணம் ஒரு வாட்டி இழுத்து கூட பார்த்தாரு அப்புறமா இவ்வளோ முடி அவனுக்கு ஏன்னா அவர் சினிமாலெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் டோப்பா கேப்பா எல்லாம் வச்சுட்டு விக் வச்சுட்டு சவுரி முடி வச்சுட்டு சார் அதனால தான் வெளியில எங்கேயுமே போறது இல்லையா எங்கேயும் போறது இல்லை அவர் நீ இப்படி இருக்கச்ச நான் எப்படி வெளியே போவேன் அப்படின்னு நான் எப்பானா கேட்பேன் என்னங்க ஒரு நாள் எனக்கு கொஞ்சம் வெளியே இந்த வாழையெல்லாம் போட்டு அங்கே சாப்பிடணும்னு ஹோட்டலில் இருக்கு கரெக்ட் தான் பட் அவள் வந்து வரணுன்னா ஆம்புலன்ஸ் வரணும் நாலு பேர் கீழே வந்து கூட்டின்னு போகணும் ஸ்ட்ரெச்சரில் அப்புறமா காரில் ஏற்றணும் காரிலேருந்து திருப்பி பத்திரமா கீழே இறக்கி திருப்பி அங்கே ரெஸ்டாரண்ட்டில் உட்கார வைக்கணும் இதெல்லாம் பயங்கர பிரச்சனை சாருக்கு வந்து நீங்கள் அவர் எவ்வளோ கவனிச்சுப்பீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அதை சொல்லலாம் மேம் சார் எவ்வளோ ஆசையாக நீங்கள் வந்து கவனிச்சுப்பீங்க அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப ஆசையாக தான் அவர் அவர் எது பண்ணாலும் ரொம்ப ஆசையாக தான் பண்ணுவேன் இந்த மெட்டி போட்டுட்டு அப்படியே ஓடி ஓடி அந்த சத்தம் அந்த சத்தம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் குக்ஸ் எல்லாம் ச
ஒன் ஹவருக்கு ஒரு வாட்டி டீ என்ன ஒன் ஹவருக்கு ஒரு வாட்டி டீ நான் தான் டீ போட்டு மேலே கொண்டு வருவேன் சரிதா மேடம் கூட சொல்லுவாங்க நீ என்ன இப்படி ஓடுற ஒரு நிமிஷத்தில் பயந்து ஓடுறியே பயந்து இல்லை அவர் கேட்டார் அந்த டைம் கொடுத்துடணும் ஏன் இவ்வளோ பயப்படுற லவ் மேரேஜ் தானே உங்களை எங்கேட்டு லவ் மேரேஜ் தான் அதுக்காக அவங்களுக்கு காக்க வைக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டீஸ் பண்ணுவோம் ரொம்ப டீஸ் பண்ணுவாங்க சரிதா என்ன ஒரு பெண்ணா கணவர்கிட்ட இருந்து கிவிங் மட்டும் இல்லாம நீங்களும் திருப்பி அந்த அன்பு சார்கிட்ட இருந்து அதை டபுள் ட்ரிபிள் எடுக்கிறீங்கன்னு தான் சொல்லணும் இல்லையா ஏன்னா கலைஞர்கள் இயக்குனர்கள்லாம் அவங்க திரைத்துறை அவ்வளோ நேசிப்பாங்க அதை விட்டுட்டு என் மனைவி தான் இல்லை இல்லை ஒரு கிரியேட்டருக்கு வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஒரு கிரியேட்டரை கல்யாணம் பண்ணிடணும்னா அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அதை ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் ஒரு டைரக்டராக இருக்கலாம் யாருன்னு ஒரு கிரியேட்டர் வந்து அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அவங்க இன்னும் என்கரேஜ் பண்ணோன்னா வேறே எதுவும் இல்லை அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இல்லைனா நீ இப்படி நான் அப்படி இப்படின்னு ஒரு சும்மா ரொம்ப ஓவராக ஃபோனை நோண்டிட்டு இது யாரோட பேசுனீங்க அவங்களோட பேசுங்க நான் அந்த காலத்தில் ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணால் கூட நான் என்னங்க பேசுங்கன்னு சொல்லுவேன் இது இல்லை நான் பே இப்போ தான் நான் வந்தேன் ஷூட்டிங்லேருந்து வர பரவாயில்ல பேசுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருவேன் ஒரு நம்பிக்கை அந்தளவுக்கு இருக்கணும் இல்லையா அதை உருவாக்கணும் கொடுக்கணும் அந்த பேரும் வந்து அந்த நம்பிக்கையை வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அதில் ரெண்டு பேரும் அப்போல்லாம் சண்டெல்லாம் வந்துருக்காங்க மேம் சண்டை போட்டிருக்கீங்களா சண்டெல்லாம் இல்லை எப்பவுமே போட்டது இல்லை டச் அதர்ச தம்பதிகள் டச் ஷூட் டச் ஷூட் சண்டெல்லாம் போட்டதே இல்லை போட்டதே இல்லை எங்களை பார்த்து பொறாமப்படுறவங்க கூட இருக்காங்க ஏன்னா சண்டையே போட மாட்டேங்க என்னோடய சிஸ்டர்ஸ் அவங்க சில ஏ நீ கேட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் எதுக்கு கேட்டு ஆகணும் அப்படிலாம் சண்டை போட்டெல்லாம் ஒன்றும் வர அது நடக்கும் அப்படிலாம் சண்டையே போட்டதில்லை சாருக்கு வந்து அந்த சர்ஜரி உங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த டெசிஷன் வந்து சார் தான் எடுத்தாங்க அவருக்கு அது எதுவும் ஒரு மாதிரி கில்ட்டாக இருக்கா மேம் நம்ம மனைவி கண்டிப்பாக டெசிஷன் எடுத்துட்டோமே அப்படின்னு அப்படியா உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காரு அதை பற்றி ஆமாம் நான் அன்னைக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஒன்று நீ சொன்னேன் வேணான்னு சொல்லிட்டு அதனாலே அவர் அந்த கில்ட்டாலேயே அவர் வந்து ரொம்ப மென்டலி அப்செட் அவர் டிப்ரெஷன் போனத காரணமே நான் தான் உடம்பு சரியில்லை போகணும் காரணம் அவர் சடனாக ஒரு நெஞ்சு வலிக்குது எனக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிச்சே எனக்கு ஐயோ இப்போ சாருக்கு நீங்கள் தைரியம் கொடுப்பீங்களா கண்டிப்பாக அவர் உங்களுக்கு கொடுக்குறத விட நீங்கள் தான் அதிகமாக ஆமாம் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் அவர் சொல்லுவார் நீ ஸ்ட்ராங்கு நீ ஸ்ட்ராங்குன்னு சொல்லணும்னா அவன் இன்னும் நிஜமாகவே ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டேன் அவர் நீ வீக்கு நீ வீக்கானா நான் வீக்காக இருப்பேன் போல இருக்கேன் நீ என்னை விட ஸ்ட்ராங்குவார் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய பேர் ஐயோ இப்படி நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி நான்னா நாங்கள் எல்லாம் போயிடுவோம் ஸ்லீப்பிங் எல்லாம் போட்டு சுத்தமாக இதாகிடுவோம் நாங்கள்லாம் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்வாங்க நீங்கள் பயங்கர ஸ்ட்ராங் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ராங்கிட்ட இருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும் நாங்கள் என்ன பண்ணுறது சி வேறு வழி இல்லை இப்போ இப்போ நம்ம பிகாஸ் ஐ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஃபேமிலி சாரை பார்க்கணும் அவர் ஒரு கிரியேட்டரு என் பையன் இப்போ ஹீரோவை வரான் அவனும் பார்த்துக்கணும் அவன் லைஃப் பார்த்துக்கணும் நம்ம குழந்தைங்க பெற்றுட்டா பார்த்தாது நான் இவ்வளோ வரைக்கும் வர ஆயாக வச்சோ இல்லை அப்படி அனுப்பி அது மாதிரி எல்லாம் எனக்கு அந்த விருப்பமே இல்லை இந்த காலத்தில் அது பண்ணுறாங்க அது எப்படி தான் செட் ஆகுதோ தெரியல அவ்வளோ ஜாபாக தேவையில்லை நான் வந்து ரொம்ப பிஸி டான்ஸு தான் ஆனால் அதுக்காக வந்து இந்த குழந்தைங்கள பா பார்த்துக்காமல் அவ் இருந்ததில்லை அவன் என்னை ஒரு நிமிஷம் பிரிஞ்சிருக்க மாட்டான் என் பையன் என் பையன் இப்போத்துக்கே பாவம் அவன் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டான் அதுக்கும் மீந்து நான் வந்து கண்ணுமா பாரு நான் இப்படி இருக்கேன் பட் ஆனால் கூட நீ வந்து இதுன்னு அவன் பட்டு வந்து எப்பானா ஃபோன் பண்ண அம்மா என்னம்மா என்னம்மா இல்லை ஒன்றும் இல்லை சும்மா நீங்கள் எங்கே இருக்கான்னு கேட்டேன் ஷூட்டிங் போகிறப்போ கூட பார்த்துட்டு தான் போவான் பார்த்து கால் கும்பிட்டு போவான் ம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டேன் அம்மா ப்ளஸ் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது ஆல் தி பெஸ்ட் கண்ணான்னு மொத்தம் இருப்பேன் சச்ச ஒண்டர்ஃபுல் சைல்டு அப்போ எப்படி இருக்கும் அந்த எமோஷன் அந்த மாதிரி தாய் பாசம்லாம் இப்போ வந்து தேவை இந்த இன்றைக்கி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அது தெரிஞ்சுக்கும் அது ரொம்ப தேவை இப்போல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறாங்களாம் விட்டுட்டு போயிட்டு அவங்களே எதுவும் நூடுல்ஸ் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து அவங்கள வச்சு சூடு பண்ணி சாப்பிட்றாங்க அப்போ எதுக்கு குழந்தைங்கள் பெற்றுக்கிறது சீக்கிரமாக எழுந்து நடந்து இன்னும் நிறைய வார்த்தைகள் ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கிறீங்க இப்போ வரைக்கும் மக்களுக்கு உங்களை பார்க்கும்போது அவங்களே சேஞ்ச் ஆவாங்க நிறைய பர்செப்ஷன்லாம்
ஐடி ஜாப் காப்பாக போயிட்டார் இவங்களும் யாரும் இல்லை யார் மெய்ட்ஸ் என்ன அடிக்கிறாங்களோ உதைக்கிறாங்களோ நீங்கள் எவ்வளோ ஃபாரின் இது பார்க்குறீங்க வீடியோஸ் அவங்க எவ்வளோ அடிக்கிறாங்க பசங்க அதெல்லாம் பார்த்தா நான் தூங்கவே முடியாது நான் ரொம்ப ஐயோ இந்த பசங்களை இப்படி விட்டு இந்த பசங்களை அடிக்கிறாங்கன்னு ரொம்ப மனசு கஷ்டப்படுவேன் அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் இப்போ கூட நான் ரஷ்யாவில் யுக்ரைன் அந்த போர்லெல்லாம் அந்த சின்ன சின்ன பசங்க அழுதுட்டு இருக்காங்களா நானும் இப்போ சொல்கிறேன் ஏ யுக்ரைன் அந்த சின்ன பசங்க அழுறேங்க அவங்கள எப்படியானா எதனா கவர்மெண்ட் கொடுக்குதானா நான் தத்தை எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துன்னு வந்து இங்கே விட்டுடு நிஜமாகவே நான் தத்தை எடுத்துக்கிறேன் அந்த பசங்களை நான் பார்த்துக்குவேன் அப்படின்னு அதே மாதிரி ஓல்ட் ஏஜில் யாருனா பேரண்ட்ஸ் விட்டால் வேண்டாம் எனக்கு பேரண்ட்ஸ் அம்மா அப்பா இல்லை சாருக்கும் இல்லை ஸோ ஒரு பேரண்ட்ஸு ஐ டோன்ட் மைண்ட் பேரண்ட்ஸு தத்தை எடுக்கிறது ஐ டோன்ட் மைண்ட் நிஜமாக சொல்கிறேன் ஸோ உங்கள் கணவர் உங்கள் பையன்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட குறையாவோ இது பண்ணுது அது பண்ணுதுன்னு சொல்ல மாட்டேங்க கஷ்டப்படும் ஏன்னா அவங்க வந்து என்னால் டவுன் ஆகக்கூடாது ஆல்ரெடி இப்போ அவன் டவுன் ஆகிருக்காங்க பட் என்னால் அவங்க வந்து கொஞ்சம் கூட ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் ஓகே ஐ எம் ஓகேன்னு சொல்லுவேன் டெய்லி வந்து பையன் கேட்பான் அம்மா ஹவ் யூ ஐ எம் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை தட்டி கொடுத்துட்டு இருப்பேன் நான் இவர் இவர்கிட்ட சொல்லவே மாட்டேன் என்ன ப்ராப்ளம்னு பட் நிஜமாக சொல்கிறேன் இவ்வளோ மோட்டிவேஷனை பேசினா இப்படி பேசினா கூட சிரித்து பேசினா கூட என்னோட இந்த பெயினும் இந்த ப்ராப்ளமும் பகைவர் கூட வரக்கூடாது ஏன்னா ஐ எம் நார்மலாக ஒரு லைஃப் லீட் பண்ண முடியல ஒரு பாத்ரூம் போக முடியாது எழுந்திரிச்சு நான் பெட் ரிட்டன் பெட் ரிட்டன் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் யூரின் போனோன்னா கூட ஒரு கெத்துட்டர் போட்டு தான் எடுக்கணுமே So this is not a summa operation aichi summa bed ridden anradhu illa enu enoda case la enak motion po mudiyadhu urine po mudiyadhu edhum kudiyadhu enga nerves full ah cut aichi back adhiliyum ipdi edho irukka na kadaval enga amma appa tata paati ella avoda blessings da thank you so much for your time thank you so much <laughs> வாட்ஸ்அப் வழியாக இங்கிலீஷ் கஃபே மூலம் உங்களுடைய ஓய்வு நேரத்தில் ஆங்கிலம் கற்கலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு செவன் ஃபோர் ஒன் டபுள் எயிட் ஜீரோ நைன் த்ரீ டூ ஃபோர் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க